வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டி கே டி கே எல் டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அதாவது நம்மளுடைய இதயம் இந்த ஹார்ட்டு ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம இந்தியா வந்துட்டு அதாவது உலக நாடுகளில் கார்டியோ வஸ்குலர் டிசீஸில் வந்து இரண்டாவது இடத்தை வந்து அடைந்திருக்கிறது அதாவது இந்த ஹார்ட் சம்பந்தப்பட்ட இதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்து உலக லெவலில் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறது இது வந்து ரொம்ப ஒரு வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும் முதலெல்லாம் வந்து ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஹார்ட்ல ப்ராப்ளமோ அல்லது பைபாஸ் சர்ஜரியோ அல்லது ஒரு ஸ்டென்ட் வைக்கிறதோ இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சவங்களுக்காகட்டும் நம்மளுடைய உறவினர்களுக்காகட்டும் ரொம்ப ஒரு ரேரா ரொம்ப ஒரு ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தான் நம்ம கேள்விப்பட்ட விஷயமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு வந்து ஒரு சர்வசாதாரணமாக ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டென்ட் வச்சிருப்பாங்க அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரிக்கு போக சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்து ரொம்ப காமன் ஆயிருச்சு ஸோ இந்த அதாவது இந்த இதயத்தில் வந்து வரக்கூடிய நோய்களே வந்து ரொம்ப முக்கியமான நோய் அப்படின்னு பார்க்கறது வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துட்டு இதயத்தில் வரக்கூடிய நோய்களில் வந்துட்டு ஒரு பிளாக் அதாவது அந்த ஒரு அடைப்பு தான் இதய தமணிகளில் அதாவது ஆர்ட்ரி சென்டருக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த தமணிகளில் வரக்கூடிய வந்து ஒரு அடைப்பு தான் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு அதிகப்படியான நோயாக இருக்கிறது மற்ற நோய்கள்லாம் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ரொம்ப நூறில் வந்து ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தான் மற்ற வித பிரச்சனைகள் அதாவது இதயத்தில் ஓட்டை ரொம்ப ஒரு ரேராக தான் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் பட் இந்த இதய தமணிகளில் ஆர்ட்ரி வந்து பிளாக்கேஜ் என்பது ரொம்ப ரொம்ப காமனாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஸோ இந்த அடைப்புகளை வந்துட்டு சாதாரணமாக எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையாக இயற்கையாக நாம் உண்ணும் உணவுகளிலே வந்துட்டு நமக்கு தவிர்த்து கொள்ளக்கூடிய அந்த அடைப்பை வந்து கரத்து கரைத்து கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ பலவிதமான உணவுகள் இருக்குது இதில் வந்து நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறது வந்து ஒரு முக்கியமான மூணு ஸ்பைசஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பைசஸ் டு ரிலீஸ் டு dissolve the blockage in the arteries அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் மேலும் நியூ வியூவர்ஸ் வந்துட்டு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய எல்லா ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ இதய தமிழிகளில் ஏற்பட்ட அடைப்பதற்கு அடைப்பை வந்து நீக்குவதற்கான உண் உணவு வகைகளை நாம் பார்ப்பதற்கு முன்னான இதயத்தை பற்றி ஒரு சிறு புரிதல் வேண்டும் என நினைக்கிறேன் ஸோ இதயம் வந்து நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான உறுப்பு ஸோ அதாவது நிறைய அதாவது பலவித நம்மளுடைய நிறைய உறுப்புக்களில் வந்து எந்த ஒரு உறுப்புக்களில் ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதை வந்து நாம் சரி செய்வது கொள்வதற்கு வந்துட்டு ஒரு நிறைய டைம் நம்மளுக்கு அவகாசம் கால அவகாசம் நிறைய கிடைக்கிது நம்மளுக்கு ஸோ பலவிதமான ஆல்டர்னேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து வேற ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் ஸோ உணவு வகைகளில் வந்து அந்த நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து நமக்கு இறைவன் வந்து ஒரு கால அவகாசத்தை கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் இதயத்துக்கு மட்டும் நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஒரு நோய்களை இதயத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அடைப்பாகட்டும் ஹார்ட் அட்டாக் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாரடைப்பாகட்டும் ஸோ உடனடியாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது இதில் வந்து காலதாமதமாக நாம் அதாவது பின்னாடி பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம தள்ளி போட முடியாத ஒரு விஷயமாகும் ஸோ இதில் தள்ளி போட்டோம்னா மனித எனக்கு வந்துட்டு ஒரு உயிரிழப்பு என்பது வந்து ஒரு சர்வசாதாரணமாக ஏற்படக்கூடியது தான் இது ஸோ இதயத்தை பற்றி ஒரு சிறு புரிதல் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதயம் வந்து ஒரு முக்கியமான உறுப்புன்னு சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் தான் வந்து இதனுடைய வெயிட் இதனுடைய எடை அளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ் வந்து மனிதனுக்கு இருக்கும் இதயம் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து அதாவது ஒரு மினிட்டுக்கு வந்துட்டு துடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி டைம்ஸ் பர் மினிட் வந்து இதனுடைய துடிப்பு இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது ஒன் லேக் டைம்ஸ் பர் டே அதாவது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு லட்சம் தடவை வந்து இந்த இதயம் வந்து இதயமானது துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி பிளட்டை வந்து இது பம்ப் பண்ணி மற்ற உறுப்புகளுக்கு அனுப்புறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் இன்னும் மினிட் ஒரு நிமிடத்திற்கு வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஹார்ட்டானது இதயமானது வந்து நமது உடலுக்கு வந்து ரத்தத்தை அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் வந்துட்டு இந்த டே வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு பம்பிங் பண்ணிட்டு இருக்குது ஸோ இப்பேற்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையை செய்திருக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது
ரத்தத்தை அனுப்புகிறது இதுதான் வந்து இதயம் செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வேலையாகும் எல்லாரும் வந்து நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட கேட்பாங்க அதாவது இதயம் வந்துட்டு நம்மளுடைய ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறதா அப்படின்னு ரத்தத்தை வந்து சுத்தப்படுத்துவது வந்து நமது கிட்னி தான் நம்மளுடைய வந்து சிறுநீரகம் தான் ரத்தத்தை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி சுத்தப்படுத்தி யூரின் மூலமாக வந்து கெட்ட ரத்தத்தை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது இதயம் வந்து அதாவது ஆக்சிஜன் கம்மியான பிளட்டை வந்து எடுத்து நமது வெயின்ஸ் மூலமாக எடுத்து ஆர்ட்ரிஸ் மூலமாக நுரையீரலுக்கு அனுப்பி நுரையீரலிலிருந்து ஆக்சிடைஸ்டு பிளட்டை வந்து மறுபடியும் இதயத்திற்கு எடுத்து ஆர்ட்ரிஸ் மூலமாக மற்ற உறுப்புகளுக்கு வந்துட்டு நமது ரத்தத்தை அனுப்புகிற ஒரு வேலையை வந்துட்டு இதயம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஸோ இந்த ஃப்ளோ வந்துட்டு ஒரு தடை இல்லாமல் தங்கு தடை இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஸோ இந்த அதாவது நமது ஆர்ட்ரிஸில் வந்து அதாவது இந்த பிளாக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையுமே நடக்கலாம் அதாவது இதய தமணிகளில் மட்டுமல்ல மற்றும் உள்ள வேறு தமணிகளில் கூட இந்த வந்து பிளாக் ஆனது ஏற்படலாம் எப்போ வந்து இந்த பிளட் ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப வேகமாக சீராக நடந்து கொண்டிருந்தால் ரொம்ப அதாவது ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கணும் எந்த வந்து ரொம்ப ஸ்லோ இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஸ்பீடாக வந்து இந்த ஹார்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பிளட் ஃப்ளோ நடந்துட்டு இருந்துச்சுனாவே உங்களுக்கு எந்த விதமான நோய்களும் இருக்காது ஏன்னா நம்ம பிளட்டில் தான் வந்து எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் எல்லா விதமான சத்துக்கள் ஃபார் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா என்சைம்ஸ் இருக்குது நம்மளுடைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது மற்றும் இது பிராணசக்தி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளுடைய பல விதமான சத்துக்கள் இருக்குது ஸோ இந்த சத்துக்களை வந்து நமதுடைய உடலினுடைய எல்லா உறுப்புகளும் எடுத்து சொல்லக்கூ செல்லக்கூடியது வந்து இந்த பிளட்டு அதாவது இந்த ரத்தம் தான் இந்த ரத்தம் சீராக ஓடுவதற்கு அந்த தமணிகளில் வந்துட்டு எந்த விதமான அடைப்புகள் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ அது அதாவது எந்த உறுப்புகளுக்கெல்லாம் செல்லுதோ அங்கெல்லாம் தமணிகளில் வந்து அடைப்பு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த உறுப்புகள் வந்து ஒரு சீரான ஒரு நல்ல சக்தியை பெற்று ஒரு இயங்குவதற்கு வந்து ஒரு சக்தியை பெற்றிருக்கும் ஸோ இந்த பிளாக்கில் வந்துட்டு இந்த இந்த தமணிகளில் எப்பொழுதெல்லாம் அடைப்பு வருகிறது உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப நமக்கு மூளையில் செய்ய மூளைக்கு செல்லக்கூடிய அந்த தமிழிகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் அந்த இடம் வந்து பிளாக் ஆகிது பிளாக் ஆகி வந்து நம்மளுக்கு தடை ஏற்பட்டு ஒரு பக்கவாத நோய் அதாவது நம்மளுடைய ஸ்ட்ரோக் என்று சொல்லக்கூடிய நோய் வருகிறது இதயத்திற்கு மறுபடியும் இந்த இயங்க இதயம் வந்து இயங்குவதற்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிளட்டு தேவை ஸோ எல்லா உறுப்புகளும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அதாவது இயங்குவதற்கு வந்து ஒரு பிளட்டு அதாவது ரத்தம் தேவைப்படுகிறது அதே மாதிரி தான் இந்த இதயம் நமக்கு நன்றாக சீராக இயங்குவதற்கும் வந்துட்டு ஒரு நல்ல பிளட்டு தேவைப்படும் ஸோ இந்த பிளட்டை வந்து திருப்பி நம்மளுக்கு வந்து அந்த தமணிகள் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த தமணிகளில் தான் வந்து அடைப்பு ஏற்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதில் வந்து மூணு விதமான மேசின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஆர்ட்ரி கரோனரி அப்புறம் எல்ஏஎக்ஸ் அண்ட் எல்சி எல்ஏடி அப்படின்னு வந்து ஒரு மூணு விதமான ஒரு தமணிகள் முக்கியமான தமணிகள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து அந்த எல்ஏடி அப்படிங்கிறது தான் விடோ மேக்கர்னே சொல்லுவாங்க ஒரு முக்கியமான தமணியாகும் இதில் தான் வந்து அதிகமான பேர்களுக்கு வந்துட்டு இந்த தமணியில் வந்துட்டு ஒரு பிளாக் ஏற்பட்டு அதிகமான மரணத்தை நிகழ்விக்கிறது அப்படின்னு வந்து ஆங்கில மருத்துவத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஸோ இந்த தமணிகளில் வந்துட்டு இந்த பிளாக்கை வந்து கரைக்கக்கூடிய பல விதமான உணவுகள் இருக்குது நம்ம வரக்கூடிய வீடியோக்களில் வந்து இதயத்தை பற்றி நிறைய நம்ம பார்ப்போம் பல விதமான உணவுகளையும் பற்றி பார்ப்போம் இந்த பிளாக் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு விதத்தில் ஏற்படுது ஒன்று வந்துட்டு கொலஸ்ட்ரால் பிளாக் அதாவது நமது தேவையில்லாத கொழுப்புகளால் ஏற ஏற்படக்கூடிய அந்த அடைப்பு என்பது இது வந்து நமது உணவு அதாவது நம்மளுக்கு தேவையான கொழுப்பு வந்துட்டு நல்லதாக கெட்டதாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் பட் கொழுப்பு வந்து நமது உடலுக்கு தேவை நல்ல கொழுப்புகள் நம்ம கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் நமது உடல் வந்து சீராக இயங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ அந்த நல்ல கொழுப்பை வந்து நம்மளுக்கு லிவர் கல்லீரல் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம லிவரே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வேண்டாத கொழுப்பு எல்டிஎல் அதாவது கெட்ட கொழுப்புகள் வந்து நமது லைஃப் ஸ்டைல் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமானது வந்துட்டு லைஃப் ஸ்டைல் அடுத்தது வந்து நம்ம தவறாக உணவுகள் ஸோ நிறைய வந்து எண்ணெயில் பொறிக்கப்பட்ட உணவுகளாகட்டும் அல்லது துரித உணவுகளாகட்டும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெளியில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டோம்னாலும் அதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த கொலஸ்ட்ரால் பிளாக் ரெண்டு பிளாக் இருக்குது ரெண்டு பிளாக்கை குறைக்கக்கூடிய இந்த உணவுகளை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ இது வந்துட்டு முதல்ல பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ரொம்ப ஒன்றுன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு டெர்மரிக் அதாவது மஞ்சள் மஞ்சள் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்களை பற்றி சொல்லலாம் அதுவும் ஸ்பெஷலாக வந்து நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம நாட்டில் நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் ஸ்பெஷலாக அதிகமான லெவலில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒ
அந்த ஷைனிங்லாம் வந்து ஒரு நல்லா இருந்துச்சு இப்போ இந்த மாடர்னிஸ்ட் டைமில் வந்து அவங்க யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ மஞ்சளில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இட் இஸ் இட் ஹாஸ் அ வெரி ரிச் இன் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி இந்த ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி வந்து கட்டிகளை கரைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதே போல் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொர்க்கமின் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பொருள் வந்துட்டு நம்மளது ஆட்ரிஸை வந்துட்டு அதாவது தமிழிகளை வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்தனாக வச்சுக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை பெற்று இருக்கிறது மேலும் அந்த பிளாக்ஸ் கால்சியம் பிளாக்ஸை கூட வந்து இது கரைப்பதாக கரைப்பதற்கு வந்து மிகவும் எந்த அடைப்புகள் இருந்தாலும் இது கரைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை பெற்றிருக்கிறது அடுத்தது வந்து விட்டமின் பி சிக்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த விட்டமின் பி சிக்ஸ் வந்து அகெய்ன் நம்மளுடைய தமிழிகள் அதாவது ரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்தி நமது தமிழிகளை வந்து ரொம்ப சக்தி உள்ளதாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடியது ஸோ இந்த குர்க்குமின் அப்படிங்கிற பொருள் வந்து ஃபேட்டி டெபாசிட்ஸ் வந்து அதாவது கொலஸ்ட்ராலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த கொழுப்புகளை வந்து இருபத்தாறு சதவீதம் குறைக்குது என்பது அப்படி என்று வந்துட்டு பல ஆய்வுகளில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த பி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற விட்டமின் பி சிக்ஸ் வந்துட்டு பிளட் அதாவது பிளட் வெசல்ஸ் டேமேஜ் ஆர்டரிஸில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிளட் வெசலுடைய டேமேஜை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கட்டுப்படுத்தி நமது பிளட் அதாவது இதயத்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தனாக வைக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கிறது ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா டர்மரிக் இஸ் அ வெரி குட் ப்ரொடக்ட் ஒரு நல்ல பொருள் வந்துட்டு நமது இதயத்திற்கு இதயத்தை வந்து ஒரு மேன்மைப்படுத்துவதாகும் ஒரு பொருள் பார்த்தோம்னா ஜிஞ்சர் நமது அதாவது இஞ்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஜிஞ்சர் தான் இதுவும் வந்துட்டு நம்மளுடைய அதாவது நம்மளுடைய மஞ்சளை போலவே வந்து வெரி ரிச் இன் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி நமது எந்த பிளாக்காக இருந்தாலும் இதை வந்து கரைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல தன்மையை பெற்றிருக்கிறது மேலும் வந்து இது ஒரு ஆஸ்பிரின்க்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து உபயோகப்படுத்துகிறாங்க இது ஸோ ஆஸ்பிரின் தெரியும் உங்களுக்கு எப்போவெல்லாம் மாரடைப்பு ஏற்படுதோ வந்து நாக்குக்கு கீழே வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு பல டாக்டர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ஆஸ்பிரின்க்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்துட்டு அதனுடைய சத்துக்கள் வந்து இதில் வித்தவுட் எனி சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஸ்பிரின் சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு ஒரு சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரலாம் ஸோ இந்த ஜிஞ்சரை வந்து நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஆஸ்பிரினில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து பிளட்டை வந்து நல்லா ஒரு தன்மைப்படுத்தி பிளட் தின்னர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மையை ஏற்படுத்தி பிளட்டை ஃப்ளோ பண்ணி ரொம்ப சுலபமாக எல்லா பாகத்துக்களுக்கும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து இந்த ஜிஞ்சர் வந்து பெற்றிருக்கிறது அடுத்தது வந்து நமது பட்டை பவுடர் அதாவது சினமன் பவுடர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பட்டை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு பட்டை எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த பட்டை வந்து நீங்கள் பவுடராகவோ அல்லது அந்த பட்டையோடவும் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் வந்துட்டு குறைக்கும் அதாவது நம்மளுடைய கொலஸ்ட்ரால் ரத்தத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பேட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து குறைத்து நல்ல ஹெச்டிஎல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நல்ல கொலஸ்ட்ரால் வந்துட்டு அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து இது பெற்றிருக்கிறது அதே மாதிரி இது வந்துட்டு இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு பிளட் சுகர் லெவலையும் வந்து குறைக்கும் அதிகமாக நீங்கள் சின்னமனை வந்து உட நமதுக்கு உணவில் வந்து சேர்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தினசரி வாழ்க்கையில் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரை லெவலும் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக்கப்படுகிறது மற்றும் ட்ரை கிளிசரைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கொழுப்பு வகையும் இந்த சின்னமனை அதிகமாக எடுத்தோம்னா அதனாலையும் குறைக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த மூணு பொருள் சொன்ன நான் உங்களுக்கு இந்த மூணு பொருளை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எந்த ஃபார்மில் எடுத்துக்கலாம் தனியாகவே நீங்கள் உணவுகளில் வந்து ஜிஞ்சர் அதிகமாக சேர்த்துட்டு வரலாம் அல்லது மஞ்சள் அதிகமாக சேர்த்துட்டு வரலாம் இல்லை பட்டை எப்படி வேணாலும் சேர்த்துட்டு வரலாம் ஸோ இல்லை இந்த மூணையை வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் தான் வந்து இது உங்களுக்கு வந்து தினசரி காலையில் எழுந்திரிச்சு வந்துட்டு நீங்கள் காலை எழுந்தவுடனே முதல்ல வந்து எம்டி ஸ்டமக்கில் நல்ல ஜிஞ்சரை போட்டு நல்ல கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் மஞ்சள் தூளும் மற்றும் இந்த சினமன் பவுடரை போட்டு எல்லாம் கொதிக்க வச்சுட்டு நல்ல ஃபில்டர் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டால் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சமாக ஹனி சேர்த்து இந்த ட்ரிங்க்கை வந்து நீங்கள் குடிக்கலாம் ஸோ இந்த தமணிகள் ஏற்படக்கூடிய இந்த அதாவது அடைப்பை இந்த கொழுப்புகளாலும் சரி கால்சியம் டெபாசிட் ஆனது அந்த ஒரு அடைப்புகளையும் வந்து குறைப்பதற்கு கரைப்பதற்கு இந்த நான் சொன்ன மூணு ஸ்பைசஸ் வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் நான் சொன்ன ஃபார்ம்லேயே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அல்லது தனியாகவே வந்து நீங்கள் ஜிஞ்சர் டீ குடிக்கலாம் இல்லை உங்கள் உணவுகளில் வந்துட்டு எப்போவுமே மஞ்சளத்து மஞ்சள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துட்டு வரலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து சினமன் பவுடரை வந்து நைட்டில் கூட நீங்கள் வெறும் சினமனை கூட காய்ச்சி ஃபில்டர் பண்ணி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம் ஸோ மூணும் தனித்தனியாகவும் குடிக்கலாம் அல்லது இந்த மூணை ஒன்றா சேர்த்து நான் சொன்ன ஃபார்ம்லேயே வந்து நீங்கள் குடிச்சி